Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite teori videosuyla karşınızdayız. Evet karşımızda Fortnite haritası ve bugünleri özleyenler. Böyle sezona bir ay kala teori yapmamız. Evet yani geçenki sezonda kardeşlerim yaptık yaptık ama bir şey olmadı. Ama en azından gameplay olarak chapter 1 havasını bize verdiği çok güzel bir map tarzı ve gameplay ile karşımızda oldu Fortnite. Cadılar bayramı sevildi sevmedi işte eski tarzı özledik özlemedik ama şu anda chapter 1'deyiz ve geçen sezondaki trailer eventinde daha event demeyelim trailer'da diyelim teaser'da diyelim biliyorsunuz ki ve başlangıç e, kaçırılıyor ve burada bulunan habercinin mabedindeki boss bu çok önemli kardeşlerim bakalım e, bütün harita kromlaşmaya giderken paradigmada Kendisi sıfır noktasının içine giriyor. Ve şu anda Fortnite'da aslında uzun zaman sonra ilk defa bu kadar bu denli güzel bir teori videosu yapacağız. Yani bu teori videomuz aslında hani harita chapter 1'e benziyor. Gameplay chapter 1'e dönmeye başladı. Harita şekilleniyor. Loot Lake geldi. Ve en önemlisi teori videolarımız da chapter 1'leşti. Chapter 1'deki gibi teori videosu yapacağız. Neden? Çünkü Rift var. Şu anda... E, orta tarafta Loot Lake evi geldi ama ismi gelmedi. E, ondan sonra dehşetli dehlizler geldi çılgın çiftlik ve onun üzerinde de rift var. Peki bu riftler ne olacak? Chapter 1'de bu riftler ne işe yarıyordu kardeşlerim? Hepsini konuşacağız. Evet şu anda deli güzel bir beğeni bekliyorum. Ve bütün kardeşlerimden bu videonun altına yorumlarını daha doğrusu teorilerini bekliyorum kardeşlerim. Bakalım neler olacak? 3 Aralık yeni sezon ve e, bu iki sezon arasında... Çok az bir süre e, vardı. E, zaten bunu görüyoruz. 2 Aralık'ta da eventin geleceği ve dosyalara ekleneceği söyleniyor. Peki geri sayaç eventinde ne olabilir? Elimizde bir sürü argüman var. Biliyorsunuz ki gerçeklik ağacından patladı. Ve orada kardeşim şu anda bir event havası var. Cadılar Bayramı havası katılmaya başlandı. Onun zaten eventle bir alakası yok. Fakat en önemlisi habercinin mabedi ve Loot Lake. Ve rifler çok önemli Şimdi bize şu gösterildi kardeşlerim Robot tekrardan geri geldi Ve robot paradigma şeklindeyken 2 e, sezon önce biz işte robota bindik Robot buraya geldi Slon öldü içeride işte kılıcını çıkarttı falan filan Bu chapter 1'e bir atıftı Ve robotun oradan geldiğini biliyoruz Peki robot çıktığı zaman nereden çıkmıştı Hatırlayın chapter 1'de buradaydı Biz keyif koyu ve alev diyarı tarafını görmüştük Ve biz hala chapter 1 havasını görüyoruz kardeşlerim Oraya doğru bir dönüş var Şimdi bu sezon ne olacak Bunların hepsini konuşalım. Fortnite bizim karşımıza küp kraliçesi gibi bir boss çıkartmıştı. Ve şu anda da mekanında bulunduğumuz... Bakın. Mekanında bulunduğumuz boss aynı onu andırıyor. O da dairenin içinde. Buz kralı da dairenin içerisindeydi. Ve en önemlisi keyif koyundan, eski korsan koyu tarafından çıkan gemi... Kardeşlerim hareket ediyor ve benim dediğim yere gidiyor. Bakın buradan çıkmıştı. Buraya indi. Buraya indi. Kaygan korudan bu tarafa geldi kardeşlerim. Eski buz diyarının olduğu yere gidiyor. Biz yılbaşı eventine gidiyoruz aslında. Pardon. Yılbaşı sezonuna gidiyoruz. Yılbaşı sezonunda bedava kostüm verilecek. Planör sezonuna geçilecek. Ve kış temasını hep birlikte göreceğiz. Fortnite'ın bu evrenini çok çok özledik. Ve farkındaysanız kaygan koru vardı. Paradoks'la birlikte buradan dolambaçı atlardık. Kaygan koruya gelirdik. Bak gene aynı yerinde. Chapter 1 map'i bu. E, o zaman biz paralel evrende miyiz? Geleceği mi yaşıyoruz? Geçmişte miyiz? Paradigma geçmişe gitti kardeşlerim. Sıfır noktasını atladı ve geçmişte şu an. Event görevleri yakında gelecek. John C. Ben azından biz bunu göreceğiz. Ve en önemli nokta aslında bu gemi. Şu anda Fortnite'ta hareket eden bir şey var. O da gemi. Eski kaygan koru buradaydı. Üzerinde ne vardı? Buz diyarı vardı. Ve biz oraya doğru giderdik. Ee, i̇şte canavarın gözü oradaydı. Buz diyarı oradaydı ve bir kale vardı. Onun üzerinde tam burada ne vardı? Viking bölgesi. Hatırlıyor musunuz? Gemi. İşte o bu. Ve şu an aynı yere gidiyor. Harita chapter birleşiyor. Sert sinema. Aynı şekilde. Eğik evler. Aynı şekilde. Ve yeni sezonda krom çaprazının yerine mutlu mahallenin gelebileceği kardeşlerim söyleniyor. Şu an kromlaşmış bir yer var. Peki bu kromların kalkması, e, kaçırılan kişilerin tekrardan geri gelmesi neyle olacak? Belki de eventte bossu kesmemizle olacak. Aynı küp kraliçesindeki gibi bizim elimize silahları verecekler. Geri sayaçlı bir event olacak ama bizim oynadığımız bir event olacak. Evet bakın müziği duyuyor musunuz? Elimizde bir sürü argüman var. Şimdi biz buradan neyi çıkartıyoruz? Çok karışık konuştum Fatih kardeşim diye. Toparlayalım. Gelin. İtemler de eskiye dönmeye başladı kardeşlerim. İtemler de eskiye dönmeye başladı. Bakın boss burada. 
gerçeklik ağacına bakıyor gördünüz mü? Hala orada bir şeyler yapan ve gerçeklik ağacının şu anki içinden çıkmış halini şu an gösteriyor. Ve bize geri sayaçlı event bence burada olacak. Rifler ne olacak peki? Kardeşlerim roket eventine atıfta bulunulacak. Çılgın çiftliğe düşmüştü. İlk event roket fırlatıldı Ahmet'le birlikte izlediğimiz kardeşlik konuşuyor dediğimiz tema. Ve onun bir parçası çılgın çiftliğe gitmişti. Şu anda rift loot için üzerinde ve dehşetli dehlizlerin. E bunu bu evente nasıl dahil edecekler? Belki de o riften paradigma inecek. Belki de şu an chapter 1'de. Ben şu an bütün argümanları söylüyorum. Siz güzel bir yorum şeklinde yorumlarınızı yazın. Eski kitleyi toplayalım oyun Fatih'e. Çünkü bu sezon ne kadar Fortnite bitmiş deseniz de ben buna katılmıyorum. Ben buna inanmıyorum kardeşlerim. Çünkü geçmişten gelecek arasında bağ kurduğu için evet her sezon hype bitebilir. Bir sezon hype biter bir sezon çıkar. Bu apayrı bir şeydir kardeşlerim. Ama şu anki durum daha da önemli. Bakın. Büyük ihtimalle bunun öldüreceğiz. Eventte bu ölecek ve bu ölünce bütün kromlar otomatikman ortadan kalkacak. Ya da kaybedeceğiz. Kaybetmemiz kuvvetle muhtemel olabilir ama teaser'da zaten kaybettik. Başlangıç bilmem ne bunların hepsi e, kaçırıldı. Kaçırıldığı için zaten biz orada kayıp verdik. Önemli olan şu an Sloan'un elinden gizemli örgütün elinden biz dünyayı kurtarmıştık. Ve şimdi bu kromlaşmanın üzerinden dünyayı Fortnite dünyasını birlikte kurtaracağız arkadaşlar. Bakar mısınız? Orayı gösteriyor. Hala bir şeyler yapıyor. Çok güzel bir boss. Ceno'nun yolladığı bir boss bu. Ceno'yu görecek miyiz? Bunlar ileri vadeli. Ve ben büyük event teorisi hakkında şunu söyleyeceğim kardeşlerim. Biz chapter 1'e geri dönüyoruz. Ne kadar saçma da gelse size katılanlar artı bir. Bizi oraya döndürecek. Ve şu an paradigma da o izleri zaten verdi. Peki paradigma burada ne yapacak? Evet bir kurtarıcımız gibi gösteriyor. John C ile birlikte ortak hareket edecekler. Ve Fortnite evrenini... Bütün haritası chapter 1'e döndüğü için event de chapter 1'e ama bu sezondaki eventin biz şimdi tabii ki de bunun işte spoilerları hepsi bize verilecek kardeşlerim hepsi bize gösterilecek tamam mı? Ee, şu anda ben genel toparlama yapıyorum. Bütün kromlaşmanın kalkması için ki bence çok güzel bir sezon oldu fena değil. İlk baktığımızda evet şey demiştik sıkıntılı diye ama sonrasında gameplay'i görünce çok çok hoşumuza gitti. O yüzden buranın kalkması ve erimesi için bakın iki rift şunları görünce zaten heyecanlanıyoruz. Ve burası tam event için hazırlanmış bir map. Bak tam event için geri sayıcı buraya koyacaklar ve hepsi eriyecek. Buradaki her şey kromlaşmış olan bütün kale eriyip sadece kardeşlerim küçücük bir su gibi kalacak. Ve bunu biz yapacağız. Şu tarafta başlayacak ve şimdiden burada kardeşlerim hareketlenmeler olacak. Bunu da event görevleriyle Naz bize yaptıracak. Aynı kül kraliçesinin eventini göreceğiz ve güzel geri sayaçlı bir event olacak diye düşünüyorum. Bu toparlanmış olan yani toparlayarak anlatmış olduğum size eventin sembolü. Peki gelelim Fortnite'ın ana hikayesinden olacak. Kuruluş nerede? Ve biz bu adaya nasıl geldik? Denizde bir odun parçasının üstündeydik. Adada hepimiz oturdurdu, oturdurdu kuruluş ve bize ne dedi? Adanın kaderi bizim elimizde. Gizemli örgüt için başlamıştık. Fakat Ceno şu an ne yapıyor? Ceno şu anda yeni bosslarını buraya indirdi kardeşlerim. Hepsini bize gösteriyor. Ve biz bu eventte bütün olay burada gerçekleşecek. Rift. Bu riflerden ne olacak peki? Bu rift parçacıkları da eventten gelen şeyle kamera açısıyla bize bir roket veyahut da paradigmanın gelişi veyahut da John C'nin gelişi buradan gösterilebilir. Çünkü ya bence çok kuvvetli muhtemel değil bu dediğim ama sonuçta teori üretiyoruz. İlk başta dediklerim olacak bu arada. Yani benim %100 teorim diye düşünüyorum. Ha şu ankiler kardeşlerim tabii ki de gerçeklik payı olmayabilir. Ama ee, şu an farkında mısınız? Balonlar var ve bu balonlar... Ee, Hani biz gameplay olarak oynuyoruz ama içeriğine ve teoriye baktığımız zaman bu balonlar bazı belirli yerleri yukarı çekti. Balonlaştırdı ve yukarı kaldırdı. Neden? Tam bir ne tipi var bunda? Otobüs tipi var. Biz Aquaman sezonunda da kardeşlerim otobüste yepyeni bir yere geçmiştik paralel evrende. Hatırlıyor musunuz? Farklı bir adaya. Ee, her şey olabilir. Her şey olabilir kardeşlerim. Bakalım eventte bunlar işe yarayacak mı yarayacağız? Ama eventin ana başlığı geri sayaç %100 gelecek. Ve geri sayaç çünkü geçen sezon demiştim geri sayaç gelmeyecek ama trailer eventi bekliyorduk. Ters köşe yaptı. Trailer eventi de olmadı. Ama şu an kardeşlerim bence geri sayaçlı bir event olup ana olay şu boss'u öldüreceğiz. ve hatta tam tersi boss daha da güçlenecek kaybedeceğiz. Ama bence öldüreceğiz. Öldürünce bütün kromlaşmış olan her şey inecek. Kaleler inecek. Yeni bir şey inşa edeceğiz. Ve haritanın sonraki devamı da bu rifler olacak. 
Yani haritanın değiştiğini neye göre gene harita aynı kalacak ama kalıntılar yılbaşı. Paralel evren değişikliği yapabiliriz. Çünkü yılbaşı sezonu çok saracak ve çok çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hareket eden bir şey daha var. Boğazım ağrıyor kardeşim çok konuşamıyorum. Hareket eden bir şey de bu. Eğik evlerde şu an. Ve o da aynı şekilde gitmeye başladı. Ve bu geminin durduğu yerde çok önemli. Viking gemisi o. Önünde çünkü görüyorsunuz zaten. Üç başlıklı mızrak vesaire onlar da var. Ve Viking tadında bize veriyor. Bakalım neler olacak. Böyle bir teori girizgahı yaptık. Ay başına zaten yaklaştık. Teori girizgahınızı yaptık. Ve siz değerli kardeşlerimizle birlikte inşallah... Ee, teori videolarımızı yapacağız. Oyun Fatih'ine beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum güzel kardeşlerim. İkinci kanalda da yepyeni GTA serimiz başladı. İnşallah onu da izlerseniz çok çok mutlu olurum. Yakında daha farklı, daha spoilerların verildiği yeni yeni teorilerle gameplay artı teori videolarıyla yanınızda olacağız ve Fortnite yılbaşı güncellemesi. Her zaman büyük güncelleme gelmiştir. Chapter 2'de bile gelmişti. Mükemmel eventle birlikte yılbaşına geçeceğiz. Ve savaş bileti de ona göre zaten şekillenecektir ama büyük bir event olacak çünkü yılbaşı farklı bir savaş bileti, farklı bir görev, farklı bir harita, ponçik, kış temalı bir sezon olacağı için o sezonlara, ara sezonlara geçiş her zaman büyük bir event de olur. Yani e, konsept sezonu pardon, konsept sezonlarına geçiş öncesi eventler hep geri sayışlı event olmuştur bu zamana kadar. O yüzden sizlere heyecanlandırdığımı düşünüyorum. Diğer teori videolarında inşallah görüşeceğiz ve siz değerli kardeşlerimle birlikte görüşmek dileğiyle diyorum. Yüce Allah'ıma emanet olun.